భారతదేశం వ్యవసాయం ఈ రెండు మాటల మధ్య సంబంధం అవిచ్ఛిన్నమైనది వ్యవసాయాన్ని ఊపిరిగా కలిగిన దేశం మనది పాడి పంట అనే పదాలను ఒకే మాటగా పలుకుతూ ఒకప్పుడు రైతుకు పాడి పోషణ ఒక కన్నైతే వ్యవసాయ క్షేత్రంలోని పంట పోషణ మరో కన్నులా భావించేవారు కానీ నేటి వ్యవసాయ రైతు జీవితాలు గాలిలో పెట్టిన దీపంలా మారడంతో ఆ కాయకష్టాన్ని నమ్ముకున్న రైతుల కుటుంబాలు ఛిద్రమవుతూ వస్తున్నాయి సాంప్రదాయ వ్యవసాయంతో విసిగి వేశారిన ఉభయ గోదావరి జిల్లా రైతన్నలు ఇప్పుడు వ్యవసాయాన్ని వీడి పాడి పరిశ్రమ వైపే మొగ్గు చూపుతూ వస్తున్నారు అప్పట్లో పాడి పంట ఒక జంటగా రైతుకు ఆసరాగా నిలిచేవి పాడి పంట ఈ రెండింటినీ ఆసరాగా మలుచుకుని చేసిన వ్యవసాయం రైతు ఇంట ధాన్యపు రాసల సిరుల పంటను కురిపించేది దాంతో ఇలా వ్యవసాయానికి ఏ నష్టము కలగకుండా ఆ పాడి పంటలే రైతుల పట్ల శ్రీరామ రక్షగా నిలిచేవి కాలక్రమేపి అరవై దశకం చివరంచున హరిత విప్లవం అనంతరం చోటు చేసుకున్న పరిస్థితుల నడుమ భూములలో వివిధ రసాయనాలు చల్లి అధిక పంటను చేజిక్కించుకోగలిగిన రైతులు తెలుసో తెలియకో క్రమేపి ఆ రసాయనాలతోని పంట భూములను కలుషితం చేస్తూ వచ్చారు క్రమంగా ఆ రసాయనాల ప్రభావం ఎంతగా విజృంభించిందంటే ఇప్పుడు వ్యవసాయానికే కాక మానవుడి ఆరోగ్యానికి కూడా పెను ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెట్టింది రసాయన ఎరువుల వాడకాలతో వ్యవసాయ భూములపై ఒక రకంగా విష ప్రయోగం జరిగిందనే చెప్పవచ్చు ఈ క్రమంలో పంటలను వదిలి పాడి పరిశ్రమ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు రైతన్నలు మొదట్లో కొంత ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు కనిపించినా ఇప్పుడు పాడి రైతుల స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది విశ్లేషించి చూస్తే అక్కడ కూడా రైతు మోసానికే గురవుతూ కనిపిస్తున్నాడు పశుపోషణకై రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్న ఖర్చులు ఉత్పత్తులకు సరైన గిట్టుబాటు ధర అందకపోవటం కూలీ సమస్యలు పేపర్లకే పరిమితమవుతున్న ప్రభుత్వ హామీలు వంటి కొత్త సమస్యలతో పాడి రైతు కుదేలవుతున్నాడు గోదావరి అనే పేరు మధ్యలో మెదలగానే పచ్చని పైర్లతో కూడిన వ్యవసాయ క్షేత్రాలే గుర్తుకు వస్తాయి గోదావరి వివిధ రకాల పంటలతో పాటు నిత్యం కలకలలాడుతూ ఉండే పాడి పరిశ్రమకు కూడా పెట్టిందే పేరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చిన్న పెద్ద మొత్తం నలభై లక్షలకు పైగా పాడి రైతులు ఉన్నారు అయితే ప్రస్తుత కాలంలో ఆ సంఖ్య భారీగానే తగ్గిపోతుంది కష్టతరమవుతున్న డైరీ ఫామ్ల నిర్వహణ ఖర్చు పశువుల సంరక్షణకు సరిపడనంత మంది కూలీలు దొరకకపోవడం వాతావరణం సరిపడక పశువులు అనారోగ్యానికి గురవటం తద్వారా తగ్గుముఖం పడుతున్న పాల దిగుబడి వంటి సమస్యలతో పాడి రైతులు సతమతమవుతున్నారు గోదావరి జిల్లాలో ఏలూరులోని వేమూరి అనంతరం అనే రైతు పాడి పరిశ్రమపై మక్కువతో డైరీ ఫామ్ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టారు మూడు సంవత్సరాల క్రితం నలభై గేదెలతో మొదలైన అనంతరం డైరీ ఫామ్ ఒక్క కాలంలో అయితే రెండు వందల పశువులతో లాభసాటిగానే సాగింది క్రమంగా లాభాలు తగ్గుముఖం పడుతుండటంతో ఇప్పుడు కేవలం వంద పశువులతోనే వ్యాపారం సాగిస్తూ వస్తున్నారు వ్యవసాయ నేపథ్యమున్న కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వేమూరి అనంతరం కు చిన్నప్పటి నుంచి పాడి పంటపై ఆసక్తి ఉండేది ఆ ఇష్టంతోనే గంగా కావేరీ సీడ్స్ అనే కంపెనీలో మేనేజర్ గా విధులు నిర్వర్తిస్తూనే స్వచ్ఛమైన పాల ఉత్పత్తిని చేయాలనే లక్ష్యంతో పాల వ్యాపారంలోకి దిగారు అనంతరం వీరి ఫామ్లలో మేలు జాతి గిరి ఆవులతో స్వచ్ఛమైన పాల ఉత్పత్తి చేస్తూ ఏలూరి వాసులకి అందించటం మొదలుపెట్టారు ఇదివరకు గ్రేడెడ్ ముర్రాజాతి ఆవులను పాడి పరిశ్రమలో ఎక్కువగా ఉపయోగించేవారు అలాగే బెంగళూరులోని ప్రసిద్దమైన హెచ్ఎఫ్ రకం ఆవులను వీరి ఫామ్లలో పెంచేవారు అయితే హెచ్ఎఫ్ రకం ఆవులు ఇక్కడి వాతావరణానికి తట్టుకోలేక అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు గురయ్యేవి తరువాతి కాలంలో వాటి వాడుకను తగ్గించి దేశీయ రకాలైన గిరి కంగ్రోజు సెహ్వాల్ వంటి ఆవుల వినియోగంతో పాల ఉత్పత్తి జరుగుతున్నట్లు అనంతరాం చెప్పారు అలాగే రాజస్థాన్ రకాలైన సెహోరి తర్పార్కర్ వంటి రకాలు మంచి దిగుబడులను ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు ముఖ్యంగా హర్యానా గుజరాత్ల నుంచి మేలైన రకం ఆవులు కొనుగోలు చేసినట్లు